السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Vous êtes en train de vous sauver du soleil. Allah subhanahu wa taala. Rappelez-vous du, du jour du jugement dernier quand vous allez être exposé. Et surtout la planche qui se trouve justement en face du côté du soleil. Le soleil va bouger les frères. Vous allez encore aller jusqu'au mur ou quoi Essayez de vous rapprocher, inshallah. Patientez un peu. Barakallahu fikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها 
السائق والشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاء فبصرك اليوم حديد لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد إخوة الكرام خواتي الكريمات نسأل الله سبحانه وتعالى ابتداء أن يجعلنا من المقبولين في هذا الشهر مبارك قبل هذا الشهر كنا نرى في الآفاق تتراسم أبواب دخول شهر رمضان ثم سرعان ما يتقلب كل واحد منا بين نعمة أخرى من خلال هذا الشهر بين عبادة وأخرى صلاة وذكر الله وقراءة القرآن وها نحن نقف موقف تتزاحم المشاعر في قلوبنا حيث نرى الآن في الآفاق أبواب خروج رمضان تتراسم بوضوح فهكذا الحياة دخلنا في هذه الدنيا ولا شك سنخرج منها وأبواب خروج الخروج من هذه الدنيا مرسومة ولكن لا ندري متى اليقين هو قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على ذكر الموت ويقول اذكروا هذه اللدات حتى نتعظ ولا نضيع عمورنا فيما لا ينفعنا في الاخره بل فيما يضرنا متخشى فايسر tout d'abord on invoque Allah azza wa jal qu'il accepte nos œuvres durant ce mois et qu'on soit parmi les agréés auprès de lui avant le mois du ramadan on voyait les portes d'entrée du ramadan se profiler dans l'horizon puis, rapidement, sans s'en rendre compte, on s'est retrouvé à l'intérieur de ce mois, dans ses bénédictions, en passant d'un bienfait à un autre. Lecture du Coran, le Taraweh, le jeûne. Et là, on est dans une situation où, très souvent, le musulman, il a, il a des émotions qui se, qui se bousculent dans son cœur, dans sa conscience. Pourquoi Parce que là, désormais, on voit à l'horizon les portes de sortie de ce mois se profiler d'une manière de, de plus en plus claire. 
Et la vie, c'est ainsi. La vie, on est rentré dans ce bas monde, et sans aucun doute, ce bas monde, il a une porte de sortie. Et la porte de sortie est déjà dessinée et prédestinée. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas quand. La certitude, c'est qu'Allah Azzawajal dit « Chaque âme goûtera à la mort ». C'est pour ça que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous exhortait fortement à évoquer celle qui anéantit les plaisirs, c'est-à-dire les plaisirs éphémères de ce bas-monde, les plaisirs trompeurs de ce bas-monde. فما أجمل هذه الأيام وهذه الليالي من خلال رمضان وما أعظمها وما أطيبها والله من خلال هذا الشهر نرى الخير الكثير نرى حول المسلمين عن جميلة اجتمعون في مساجد الله تبارك وتعالى نرى أسوات القرآن تتردد من مسجد إلى آخر من بيت إلى آخر والمسلمون يتنافسون في قراءة القرآن هذا ختمه مرة وهذا مرتين وهكذا نرى أخلاق المسلمين قد تحسنت رغم أن في المتشائمين والله إنها تحسنت التعاون على البر والتقوى الإنفاق في سبيل الله الوجوه نرى ونقرأ هذه الابتسامات في وجوه المسلمين والمسلمات حتى علاقة المسلمين مع حدود الله تعالى تحسنت علاقتهم مع الحلال والحرام تحسنت كل هذا من خلال شهر رمضان فما أطيب هذا الشهر وما أطيب هذه الليالي يعني من خلال هذا الشهر وهذه هذه الأيام الطيبة ألا نحب ذلك ألا نستمتع بذلك تصوروا لو كان رمضان العام كله لدخل الناس في الدين الله أفواجا فنحن نحب هذا الجو في رمضان المقصود أيها الإخوة هو أن نصنع هذا في حياتنا كلها ليس بالكمية على الأقل بالنوعية فيما نقدم لله تبارك وتعالى فرمضان عبارة عن عمورنا عن حياتنا لما لا نجعل حياتنا كلها رمضان ما دام سندخل في دخلنا في هذه الدنيا وسنخرج منها لما لا نجعل حياتنا رمضان كل عام من حيث النشاط ومن حيث محبتنا لله تبارك وتعالى اي سي بيل جورني سي بيل نوي دو رمضان سون اكسبسيونيل والله سي لي بلو بيل جورني لي بلو بيل نوي les musulmans se réunissent dans l'adoration d'Allah Azzawajal. Les mosquées se remplissent. On entend les voix réciter le Coran ici et là. Les musulmans se concurrencent dans la lecture du Coran. Même leur comportement, leur éthique, s'est largement amélioré. Leur relation face aux, aux limites d'Allah, face au halal et au haram. On voit que les musulmans ont plus d'attention, plus de précautions. Ils consultent leur religion lorsqu'ils veulent entreprendre quoi que ce soit. Tout ça, ce sont des bienfaits incroyables. Et les musulmans sont heureux durant le mois du Ramadan. Malgré qu'il y a de la difficulté, il y a de la contrainte, il y a de la peine. Mais si on avait un, un moyen de calculer la joie des musulmans durant toute l'année, on verrait que durant le Ramadan, malgré tout ce qui se passe, on atteindrait les degrés les plus élevés de joie. Subhanallah. C'est ainsi pour notre vie. Parce que si le ramadan, c'était toute l'année, si toute l'année on avait ce comportement, cette relation avec la religion, mais les gens rentreraient dans l'islam par foule, on ne saurait plus où les mettre. Notre état aurait changé largement. Il faut faire le rapport de cela par rapport à notre vie. Si le mois du ramadan, il a une entrée et une sortie, et que celui qui gagne, qui réussit son mois, c'est celui qui a fait, réussi à faire perdurer ses efforts durant l'après-Ramadan. Il faut comprendre que notre vie également, elle a une porte d'entrée, et nous l'avons tous franchie. Et elle a une porte de sortie. Il faut qu'on ait cet esprit afin qu'on garde cette joie, afin que toute notre année soit habitée par cette, cette âme du Ramadan, ce plaisir de se rapprocher d'Allah Azzawajal, cet amour d'Allah et cet amour de ce que Allah aime. نعم أيها الإخوة 
مرورنا في هذه الدنيا واحد فقط مرورنا واحد فلا ينبغي أن نخسره ونضيعه الفرص تتكرر بعض الأمثال يقولون الفرص لا تتكرر لا لا عندنا الفرص تتكرر بفضل الله عز وجل وتوفيقه ولكن إلى متى؟ إلى متى؟ Sachez mes frères et sœurs que notre passage dans ce bas monde il est unique. On n'a qu'un seul passage. Dans la dunya, on n'a qu'un seul passage. Il ne faut pas le rater. Il ne faut pas qu'on le rate. Les occasions se répètent. On a des proverbes qui disent que les, les occasions ne se reproduisent pas, ne se répètent pas. Là, nous dans l'islam, Allah est clément et miséricordieux. Et les occasions ne cessent de se répéter, ne cessent de se présenter à nous. Mais jusqu'à quand Jusqu'à quand Donc notre autre passage dans ce bas monde, il ne faut pas le rater. Kathir ma nous fakir, ou il fait que l'on nas, ma ta yamout, aïna yamout, aïna yudfan, ou nous chril, ani, adhin, ou nous chril al-ukul bihada, la khila tu fakir kathir anti hada. Bel, ih tambi, kaifa tamout. كيف تكون علاقتك بالله تبارك وتعالى عندما يأتي ملك الموت كيف يكون حالك مع الصلاة كيف يكون حالك مع كتاب الله مع حدود الله مع المسلمين مع الوالدين كيف تكون حوالك عندما يأتيك ملك الموت بد أن نفكر في ذلك الصحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة ماذا قال له ما عددت لها فما عددنا لهذه اللحظة الحاسمة التي بها ننتقل من وجود مؤقت إلى وجود خالد لا حد له فلا بد أن نركز في هذا وبفضل الله تعالى جاءت هذه الشريعة الطيبة جاء هذا الدين بأمور كثيرة عوامل كثيرة تساعدنا حتى نكون دائما مستعدين للقائنا بملك الموت حتى نلقى الله تبارك وتعالى وهو راضي عنا souvent les gens ils réfléchissent à savoir quand est-ce que je vais mourir combien de temps je vais vivre combien d'années je vais rester dans ce bas monde où vais-je mourir où vais-je être entré, enterré on a le droit de réfléchir à ça type mais ça occupe les esprits énormément et notre, nos réflexions, elles sont limitées en réalité. Ça fait partie de l'énergie qu'Allah Azzawajal nous donne. On a une énergie physique, une énergie intellectuelle, une énergie financière. Tout ça, c'est limité. C'est pour ça qu'il faut savoir optimiser. Il hein? n'y a pas de vide, tout est comblé. Il n'y a pas de vide, il n'y a rien qui reste vide. Tout se comble. La chose qui devrait occuper notre esprit le plus, c'est surtout de dire, comment vais-je mourir quel sera l'état de ma foi quand me viendra la mort Quel sera l'état de ma foi quand viendra l'ange de ma mort L'ange de la mort me visiter. L'ange de la mort, il ne fait pas de visite de courtoisie. Merkel Maut, il ne fait pas de visite de courtoisie. S'il visite quelqu'un, il ressort de cette visite avec son âme entre ses mains. Quel sera l'état de ma foi quel sera le rapport avec ma salat, ma prière Comment serai-je avec ma prière Quel sera l'état avec le Coran, avec les limites d'Allah, avec les prescriptions religieuses Quel sera mon état avec les gens autour de moi Avec mes parents, avec mes enfants, ma famille, mes voisins Quel sera mon état le jour où il n'y aura pas de retour Le jour où on va se déplacer d'une existence éphémère, limitée, à une existence Éternel. La religion, par la permission d'Allah et sa grâce, sa générosité, elle nous a mis en place un, un mode de vie, un mode de vie qui est agréable et qui nous permet d'être prêts tant qu'on le suit, qui nous permet d'être prêts ce jour-là. 
Il faut seulement ne pas s'en décaler, ne pas s'en écarter. C'est pour ça que euh, le fait de méditer sur, euh, sur la mort, sur la faim, euh, c'est ce qui permet de euh, nous recadrer dans ce bas monde, parce qu'on est beaucoup dissipé. Hein. Autour de nous, il y, y a beaucoup de fitaines, beaucoup de choses qui, qui nous tirent ici et là, avec insistance. Hein. C'est presque de la, de, de la, de la persécution hein, sur nos âmes, hein, surtout dans ces sociétés. Évoquer la mort, ça nous remet en place, ça nous oriente. Évoquer la mort, ça ne rapprochera pas la mort. Ce n'est pas parce que tu évoques et tu parles de la mort que tu vas mourir avant ou que la mort va venir plus rapidement. Ce n'est pas parce que tu n'en parles pas que ça va être retardé. Car le décret a été déjà, déjà été décidé par Allah. Wa les gens parfois, ils ne parlent pas de la mort parce qu'ils ont peur que ça porte malheur. Ils ont peur que allez, ça, va, ça va faire que la mort va venir plus rapidement. Là. Ça, certes, allez, le, le croyant doit être sage. Hein, à, chaque, à chaque moment, à chaque place, il y a un discours à avoir. Le jour d'un mariage, tu ne parles pas de la mort. Le jour d'une joie, tu... il faut être sage dans ce que l'on dit. Là, le fait d'avoir, euh, de s'asseoir à un moment et d'avoir euh, un retour sur nous-mêmes et méditer sur ce jour-là, ça permet de... De, de nous équilibrer, Inch'Allah, Azogel, et de nous orienter convenablement vers ce qui nous attend sans aucun doute. Celui qui réussit, c'est celui qui a réussi dans ce bas-monde et surtout dans l'au-delà. C'est pour ça que, les le cas, les gens qui ont fait le chahr, 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 قبول العمل أشد من اهتمامهم بالعمل بذاته لأن العمل نتيجة طبيعية للإيمان الإيمان لا يمكن بأي حال نحول أن يكون عقيما أبدا الإيمان ينتج قول عمل اعتقاد ينتج بالضرورة يتترجم لذلك كان اهتمام اهتمامهم بالقبول وبالمحافظة على هذا العمل حتى لا يضيع لا يضيعوه. Les plus prédécesseurs avaient le souci, surtout dans. On doit. Moi, j'aime à faire ce rapport entre le Ramadan et notre vie. Puis qu'on parle de la mort et de la vie. Celui qui parle de la de la mort, il faut qu'il parle de la vie. Ils avaient le souci, année de de voir de plus de voir de, le plus le souci que leurs œuvres soient acceptées. Que, leurs œuvres, que, de, que les œuvres en soi-même. Parce que à œuvrer dans la religion, c'est naturel. C'est le fruit naturel de la foi. La foi, elle ne peut être stérile. Elle n'est jamais stérile. La foi, par nécessité, elle produit, elle se traduit, elle s'extériorise par des œuvres, par de la pratique. La prière, le comportement, la zakat, tout ça. C'est naturel, c'est le cheminement naturel de la foi. Donc leur souci, il était de œuvrer sincèrement, et œuvrer avec conformité à la sunnah mais leur souci le plus important c'est est-ce que cette œuvre est acceptée est-ce qu'elle va être agréée puis leur souci était de protéger ces œuvres là rien n'est acquis protéger Ali ibn Abi Talib il disait à la fin du ramadan il disait Ali il à la fin du ramadan Dites-moi donc, qui est celui qui est accepté pour que je le félicite Et qui est celui qui est privé, qui est rejeté pour que je lui présente mes condoléances Si on te dit ça pendant le ramadan, mais si on te dit ça à la fin de ta vie, si on te dit ça après ta mort, lorsque Dieu est dans ta tombe, qui est l'accepté dans sa tombe Afin qu'on le, qu le récompense, afin qu'on le, qu qu le félicite. Mais qui est le privé qui est celui qui est rejeté Et celui-là, on n'a que lui présenter une condoléance. Là, nous ne lui servirons à rien. C'est pour ça que méditer sur cela est important. Préserver nos œuvres, c'est au moins deux choses, Inch'Allah. الشرك الأصغر يهدم الأعمال 
الله يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه فلابد أن نقبل على الله عز وجل بقلوب خالصة نقية طيبة ونبتعد عن كل أنواع الشرك التي قد تهدم الإسلام بكليته pour finir, Inch'Allah, deux choses. Seulement pour préserver notre ramadan, mais préserver notre vie afin d'avoir une, une belle mort. Les œuvres qu'on a acquises, il faut les protéger. C'est important. Il ne faut pas qu'on remplisse un sac troué. Comme le Qiyama, on a de mauvaises surprises. Il y avait, il y avait un poète qui disait « L'allaka radbanu wa qalbi ghafilun » Il disait peut-être que tu es en colère en parlant à Allah, tu es en colère contre moi et mon cœur est insouciant, je ne m'en rends même pas compte. Enfin, la paix dans les deux mondes si tu es satisfait de moi. La première chose pour préserver nos œuvres, c'est la sincérité. Œuvrer en conformité à la sunna, comme le prophète s'est œuvré, et être sincère. Car l'ostentation annule les œuvres. Allah dit dans le hadith Khodoussi, celui qui fait une œuvre et qui associe, associe autre que moi dans cette œuvre, je le laisserai lui ses associés. Donc, adorer Allah Azza avec des cœurs purs, des cœurs sincères, et s'éloigner de toute forme de polythéisme, surtout le grand polythéisme qui non seulement annule les œuvres, mais annule ton islam. Puis la deuxième chose, l'amr thani, wa an abta'id an al-zulm, wa li'a'tida ala al-akharin. Ta'arifuna man huwa al-muflis هذا الذي صلى وصام وحج ولكن ماذا فعل ضرب هذا سفك دم هذا وهكذا يعتدل على الآخرين شتم هذا فهذا يرى الخصم أمامه يوم القيامة يطالبونه بحقوقهم فإذا به يوزع كل ما تعب من أجله في هذه الدنيا كم جاع كم عطش كم سهر فإذا به يوزع كل ذلك للخصم وقد لا يكفي فيلقون سيئات عليه فيلقى في النار من أراد أن يحافظ على أعماله لا يعتدي على الآخرين لا بلسانه ولا بيده إلى دوزيم شوز على كلمة لن نكون تشغي pour préserver nos œuvres, c'est de ne pas être injuste envers autrui. Le croyant, c'est une source de bien, pas une source de nuisance. Ne pas être injuste envers autrui. Vous connaissez le hadith du ruiné, el muflis. El muflis en arabe, c'est celui qui a plus que des foulous. Le foulous, c'était les pièces en cuivre. Avant, on avait des pièces en argent, dirham, des pièces en or, les dinars, et il y avait des petites pièces en, en cuivre qu'on donnait comme ça aux on distribuait pour, pour acheter les choses qui ne qui sont, qui sont pas chères, les futilités. Le mouflet, c'est celui qui n'a plus que ça. Il n'a rien d'autre, il n'a plus d'or, il n'a plus d'argent. Quand le prophète Sassam a dit aux compagnons, vous savez qui est le ruiné Le mouflet, ils ont dit, ben, c'est celui qui n'a plus d'or, plus de bien. C'est vrai, c'est lui ou non Mais il dit, le mouflet, c'est de ma umma. Moi, je parle du ruiné de la umma de Mohammed Sassam. Je parle de la vraie ruine, celle qui t'anéantit éternellement. C'est celui qui viendra le jour de la résurrection. Alors qu'il a prié, il a jeûné, il a fait des œuvres. Mais qu'est-ce qu'il a fait Il a frappé un tel. Il a fait couler le sang d'un tel. Il a fait la médisance sur un tel, calomnié un tel, volé l'argent d'un tel. Il a été injuste. Tous les gens envers qui il a été injuste vont se réunir le jour de la résurrection. Ils vont demander réparation. Mais la réparation... Le change, le jour de la résurrection, ce n'est pas les euros, ce n'est pas les dollars, c'est les hassanet, c'est ça la monnaie. Donc il va se voir contraint à distribuer ces hassanet, qu'il a si sûrement gagné, hein, en jeûnant, lorsqu'il avait soif, lorsqu'il avait faim, euh, en étant fatigué, en priant, en, en, en dépensant son argent, tout ce qu'il a si sûrement gagné dans ce bas monde, il va se voir le distribuer. À qui à des gens envers qui il a été injuste. Et certains d'entre eux n'auront plus de hassanat à distribuer. Mais il y aura encore des gens qui vont demander réparation. Ils vont lui jeter dessus leur péché, il sera jeté en enfer. Ça, ça s'applique 
protéger nos œuvres, ça s'applique pour le, pour le ramadan. Mais oh Allah, ça s'applique pour notre vie. Si on veut bien sortir du ramadan, hein, il faut aussi bien sortir de ce bas monde. Donc c'est des choses qu'on doit rester, garder dans nos consciences, Inch'Allah, Azogel. Et là, on va voir les frères qui vont nous faire la, la démonstration. Inch'Allah, ça, ça peut être n'importe qui d'entre nous, bientôt, ou dans 100 ans, ou dans 10 ans, ou dans 50 ans. Allah alam, Allah seul sait. Mais on doit, comme disait Omar, la mort suffit comme exhortation. Et Inch'Allah, on va avoir un... Euh, quelque chose qui va nous rapprocher de ça barakallahu fikum sallallahu azza wa jalla yaj'alna min al-maqbulin fi hadha al-shahr al-mubarak wa yuwaffiqna lima yuhibbu wa yarda wa sallallahu wa sallam wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, je m'en sers à la d'être présent aujourd'hui avec vous et je remercie les responsables de la mosquée de nous avoir convoqués pour faire une démonstration aujourd'hui. Donc, je vais vous expliquer comment on fait une toilette selon la sunna. Tout d'abord, quand quelqu'un décède, que ce soit à l'hôpital ou que le corps soit à l'hôpital ou dans un funérarium, il est mis sur une table. Donc, quand il est sur la table, la première chose qu'on fait, on enlève les habits, mais toujours en cachant les parties intimes. Chez l'homme, c'est du nombril au genou. Je répète, chez un homme, la partie intime, c'est du nombril au genou. On cache les parties intimes. Chez les femmes, du haut de la poitrine, soit en bas des genoux, mais le mieux, c'est jusqu'aux chevilles pour les femmes. Donc, une fois qu'on a déshabillé la personne... On a enlevé tous ses vêtements, on a caché les parties intimes, on met une serviette. Moi, je mets des grands sacs plastiques parce que l'eau, avec les serviettes, la serviette, elle devient lourde. Alors que sur le plastique, l'eau, elle va complètement glisser. Ça, c'est mon principe à moi, hein. c'est ma voix à moi. Maintenant, si vous pouvez être une grande serviette, c'est va la bosser, il n'y a pas de souci. Mais jamais voir les parties intimes, hein, que ce soit pour la femme ou l'homme. Je répète, pour l'homme, du nombril au genou 
et pour la femme du haut de la poitrine, soit au genou ou soit aux chevilles. Après, une fois qu'on a tout déshabillé, on va commencer à, le, à mouiller de la tête aux pieds. Dans les hôpitaux, on a ce qu'on appelle des douchettes. Des fois, le maximum, on a des douchettes. S'il n'y en a pas, nous avons des bassines avec des pichets. On mouille complètement le corps, de la tête jusqu'aux pieds. Je prends après du savon. Voilà, je prends du savon, n'importe quel savon, du gel, ou soit vous pouvez prendre du cidre. Maintenant, on vend du cidre en, en gel douche. Ça existe. Voilà. On va commencer à le savonner. Je prends un gant. Voilà. Je prends un gant. Je ne vais pas le savonner là, hein, c'est juste pour montrer. Hein. Donc, une fois que je l'ai bien mouillé de la tête aux pieds, je vais prendre le savon ou, ou soit le cidre, parce que le cidre c'est du savon aussi, et je vais en mettre sur tout le corps. Je vais commencer à laver la tête, voilà, bien sûr, là, je prends la tête avec ma main, voilà. On ne met pas d'eau dans les orifices, hein, ni dans la bouche, ni dans le nez. Hein. Donc, je lave bien la tête avec le savon, la barbe s'il a une barbe aussi, voilà, tout le côté droit, je lève le, la main. Voilà, entre les aisselles, voilà, je mets ma main en dessous, sans voir les parties intimes, voilà, je lave jusqu'au pied, après, je le, là c'est pour savonner, hein. c'est pour enlever toutes les impuretés, je fais pareil pour le côté gauche et pour le dos aussi. Pour les parties intimes, je prends un autre gant, je n'utilise pas la main droite, j'utilise la, la main gauche pour lever les parties intimes. Donc je vous montre comment on fait les parties intimes, il y a deux possibilités. Soit vous appuyez tout doucement sur le ventre et vous écartez les jambes, voilà, vous appuyez légèrement, voilà, sur le ventre, ou soit vous avez cette possibilité de soulever et d'appuyer tout doucement, voilà. Et une fois que vous avez ça, vous le reposez, vous lavez bien les parties intimes, les parties intimes que vous avez avec le, lavé avec le, le gant, la main gauche, vous le jetez. Il ne faut pas relaver le défunt avec. Parce que j'en ai vu qu'il lave les parties intimes et il lave le corps avec. Non, non, non. Vous avez lavé les parties intimes, il faut jeter le gant. Et une fois que vous l'avez jeté, après qu'il est bien savonné, on va complètement le rincer. On va rincer le corps, de la tête jusqu'aux pieds. On, lave, on rince complètement la tête. S'il a une barbe, on rince la barbe. Côté droit, on rince le côté droit. On rince le côté gauche. Et on rince le dos aussi et les parties intimes. On verse de l'eau sur les parties intimes, on rince tout. Une fois que le corps il est propre, on n'a pas encore commencé les petites ablutions. Hein. Là, c'est juste pour que le corps, on enlève toutes les impuretés. Voilà. S'il a la barbe, on rase pas la barbe. Parce qu'il y en a, il venait avec des rasoirs. Ça n'existe pas. Au contraire, s'il a une sunna, il faut qu'il reste avec sa sunna. S'il a la moustache, on rase pas la moustache. D'accord Et il faut éviter de couper les ongles aussi. S'il a des grands ongles, bon voilà, il faut éviter. Bon, sur les ongles, il y a des petites divergences. Il y a des savants qui disent vous pouvez lui enlever, il y en a qui disent non. Donc, mais il faut quand même un peu éviter. Une fois qu'on a fait tout ça, qu'on qu l'a mouillé, qu'on l'a savonné, et qu'on a lavé les parties intimes et qu'on l'a rincé, on va commencer les petites ablutions. Comme pour la prière. Je vais vous montrer comment on fait. Donc, les petites ablutions. C'est comme si du, notre vivant, on prend de l'eau avec la main droite, et on lave trois fins de la main droite. Voilà, jusqu'au poignet, trois fois, entre les doigts. Un, deux, trois. On fait ça trois fois. Je prends exactement pareil. Je prends de l'eau et je lave trois fois la main gauche, bien entre les doigts. Je fais cette opération trois fois. Je prends de l'eau et, avec mon doigt, je prends de l'eau et dans la bouche. Mais je ne mets pas l'eau dans la bouche, je le mets au-dessous des lèvres, trois fois. Après, je fais trois fois le nez, pareil, je prends de l'eau et je fais trois fois comme ça. Une fois que j'ai fini le nez, je reprends de l'eau et je lave trois fois le visage, voilà. S'il a une barbe, je mets bien en dessous de mes mains, comme ça, voilà. Je lave trois fois le visage, je répète cette opération trois fois. Une fois que j'ai fini le visage, je prends de l'eau et je lave trois fois l'avant-bras dro droit, bien entre les doigts, voilà, je dépasse jusqu'au coude. Voilà, je répète cette opération trois fois, la droite. Je fais la même opération sur l'avant-bras gauche. Je prends de l'eau trois fois, je lave bien entre les doigts jusqu'au coude. Voilà, je dépasse et, voilà. et je repose la main gauche. Je fais cette opération trois fois. 
Je reprends de l'eau, je lave la tête. Voilà, et je pose ma main là. Tac, je lave la tête. Une fois que j'ai fini la tête, je fais les oreilles avec. C'est pas la peine de repasser l'eau pour laver les oreilles. C'est, j'ai fini la tête et je lave les oreilles. Une fois que j'ai fini les oreilles, il reste quoi Je vous pose une petite question. Les pieds, on a deux possibilités. Soit on les fait tout de suite, on peut les laver tout de suite. On lave les pieds trois fois. Voilà, je reprends de l'eau et je lave les pieds trois fois. Bien entre les orteils surtout et n'oubliez pas le talon. Attention, il y en a qui oublient les talons. Si vous oubliez les talons, c'est très très grave. Donc on lave trois fois le pied droit. Entre bien les orteils et les talons. Voilà. Je fais trois fois le pied gauche aussi. Une fois que j'ai fini le pied gauche trois fois, on va commencer la grande ablution. Là, j'ai fini les petites ablutions. Pour la grande ablution, je prends de l'eau et je vais commencer à laver la tête trois fois. L'obligatoire, c'est une seule fois. Hein. Attention, hein, dans la grande ablution. L'obligatoire, c'est une seule fois. Mais le mieux, c'est ce qu'on peut faire de surérogatoire. Donc, on fait trois fois la tête. On lave bien, on frictionne bien, on met de l'eau trois fois sur la tête. Je le lave bien. Voilà. Voilà. Parce qu'il y en a un qui est là, qui est en face de moi, il met l'eau et moi je lave. Hein. Bien entendu, il est en face de moi et je lave. Donc, après, il me verse de l'eau. Bien sûr, je lave le corps. Il me verse de l'eau. Je le lave bien. J'écarte bien le, le, bras, le bras. Je lave les aisselles. Voilà, je relave bien les bras là. Je passe ma main en dessous sans regarder les parties intimes. Voilà, sans les toucher. Je soulève un tout petit peu là. Je mets et je lève la jambe avec ma main droite. Je soulève. Et voilà. Et je, si j'ai déjà fait les pieds, je n'ai pas, pas à refaire, hein, parce que je les ai fait avec les petites ablutions. Si je ne les ai pas fait au départ, avec les petites ablutions, là, je les fais. Je le lave entre les orteils, bien, voilà. Je fais cette opération trois fois. Quand vous lavez ici aussi, il y a le nombril. N'oubliez hein. pas le nombril, vous lavez le nombril aussi. Vous lavez trois fois le côté droit. Je fais la même opération sur le côté gauche. Je lave tout le côté gauche trois fois. Et vous pouvez le faire aussi une fois. Hein. Si trois fois, ça ne suffit pas, vous pouvez faire cinq fois. Cinq fois, ça ne suffit pas, vous pouvez faire sept fois. Sept fois, neuf fois, maximum. Maximum, neuf. Donc voilà. Une... Voilà. Parce que des fois, il y a des corps qui sont très détériorés, qui sont un peu compliqués à laver. Donc euh, voilà. Euh, le minimum, c'est une fois. Maximum, neuf. Soit trois. Moi, je le fais systématiquement trois. C'est rare où j'ai fait cinq fois. Hein. Mais trois fois, c'est très très bien. J'ai fini le droit gauche, qu'est-ce qu'il reste Il reste le dos. Donc, mon collègue qui est en face, je vais vous montrer des techniques. Il me le prend, je croise les jambes, mais sans, même si le corps est corpulent, vous ne vous fatiguez pas. Ce n'est pas de dire, ouais, il est fort, il faut être à 5, 6 pour le laver. J'ai fait des corps, que les, les frères, ils faisaient 120, 140 kilos, on était à 2. Mais c'est une question de technique, et je vous assure. Je vous montre comment vous faites. Vous mettez bien, vous prenez bien un appui. Vous croisez les jambes. Vous mettez une main là, et il vient tout seul. Je prends comme ça vers moi, je cache les parties bien sûr, et mon collègue en face, il commence à laver le dos. Et que, trois fois, d'accord Voilà, jusqu'en bas, hein, voilà. Il lave le dos de haut, jusqu'au trois fois. Je, il repose le corps, voilà, et moi qui est là, je croise les jambes, et mon collègue en face, il va me le prendre, et moi, je fais ce côté-là aussi. Voilà, trois fois. Voilà, trois ou cinq, ça dépend combien de fois vous avez fait. Hein. Ou soit une seule fois. Si vous avez fait une fois partout, vous faites une fois le dos. Si vous avez fait trois fois de côté droit, trois gauche, vous faites trois fois le dos. Voilà. Et une fois que vous avez fini ça, vous le remettez normalement. Voilà. Dans les hôpitaux, ils nous donnent des draps, plusieurs draps. Donc, voilà, ça fait office de serviette, il hein, n'y a pas de souci. Donc, on va l'essuyer de la tête jusqu'au pied. On prend des serviettes. Et on les suit. Si on n'en a pas, moi j'ai toujours de la watt. Dans des funérariums, ils ne donnent pas de serviettes, ils ne donnent rien dans les funérariums. Moi j'ai de la watt et ça, ça absorbe l'eau. C'est des absorbants d'eau. Donc on les suit de la tête au pied, bien entendu. Voilà, on essuie la tête, le pied, jusqu'au pied. Côté droit, côté gauche. Il, il me le prend, je le prends, il essuie le dos. Voilà. En même temps qu'il essuie le dos, il va essuyer la table. Comme ça, la table va être toute sec. Et une fois qu'il a fini ce côté-là, il prend de l'autre côté et moi, 
je vais essuyer de l'autre côté du dos aussi, et je vais essuyer ma table. Comme ça, le corps, il est, il est propre, il est sec, et ma table, elle est sec. Voilà. Voilà. Parce que dans des hôpitaux, des fois, il y a une seule table, et des fois, il y a deux tables. Bon, quand il y a une seule table, après, il y a une technique pour mettre le keffen, le linceul. Mais il faut apprendre beaucoup d'expérience pour le faire bien sur une seule table. Autrement, quand vous avez une deux tables, c'est plus simple. Donc, euh, on va le faire sur une seule table. Oui. Bon, on va lui mettre le keffen, sur une, on va le faire sur une seule table, Inch'Allah. Je vais vous montrer comment on fait, Inch'Allah, d'accord Donc là, la toilette, elle est finie. On l'a lavée, on l'a essuyée, on a... Et euh, on l'a essuyé, la table elle est propre. Maintenant on va mettre le linceuil, on va partir à la deuxième phase. Reste ici, t'inquiète pas. Alors les linceuls, Kefen, pour un homme il est de 3. Pour une femme. Il peut être de 3 comme de 5. Donc, allez-y, bon, allez, on y va. Allez-y. Non, non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, t'inquiète. Tiens, Mohan. Tiens, tiens. Il est grand celui-là. Alors, 
une fois, comme je vous ai dit, on l'avait essuyé et tout, des fois, il y a une autre table. Donc, on le transporte, il y a une deuxième table où on met le linceul et je transporte le défunt sur la deuxième table. Donc, je vais vous montrer la technique la plus simple hein, parce que la deuxième, elle est un peu compliquée pour ceux qui ne savent pas. Donc, euh, je vais vous montrer cette technique. Une fois qu'il est essuyé, donc, les parties sont toujours cachées. Je lève le bras. Je cache la aura, bien entendu. Bien. Voilà. On est toujours deux. Hein. Voilà, c'est plus simple. Et je lève le bras gauche. Et je mets le droite. Et je retire. Voilà. Le, la serviette ou le plastique. Voilà. Voilà, c'est bon. C'est bon. Voilà. Une fois que j'ai fini cette étape-là, une fois que j'ai fini la première étape, donc j'ai couvert la aura, je vais le parfumer, c'est sunna. Je vais prendre du parfum. Voilà, je prends du parfum. Donc, euh, je mets du parfum. Tu veux que je te mets du parfum T'inquiète pas, ça n'annule pas le jeûne. Hein. <rire> ça ne fait pas partie des choses qui annulent. Donc, je le parfume. Le fr... Voilà, je le mets directement. Après, je le... sur le front, tu peux. Tiens, je vais te mettre en plus, il est bon celui-là. Hein. Tu vas sentir bon. Hein. Voilà, le front, bien, le nez, les paumes des mains, intérieur, extérieur. Je parfume bien. La gauche, pareil. Je les genoux, le droit et le gauche, pareil, et les pieds. Je parfume bien les pieds. Voilà. Je parfume bien. Ça, c'est Sunna. On parfume les sept points qu'on fait Soujda. Voilà, dans Salat. Ça, c'est la deuxième chose. On l'a parfumé. La deuxième chose après, je vais mettre le deuxième Kefen. Donc, le deuxième kiffen. Donc voilà. Bon, attends, tu mets là-bas, moi. Voilà. Pas de serré, t'inquiète. Hein. Parce que... Voilà. Ça, c'est le deuxième. Je ne te sers pas, hein. je ne t'ai pas serré. Voilà. Donne la bandelette. La grande. Non, la grande. Attention. La vérité. Donc, là, j'ai fini. S'il a la bouche ouverte, je vais mettre une bandelette ici. Là, il a une belle, ba... il a une belle sunna. Donc, euh, on laisse. Je ne mets pas de bandelette. Quand il a personne, elle a une belle lehia, je laisse comme ça. Hein. D'accord Mais si euh, une personne a la bouche grande ouverte, j'essaye de mettre une bandelette juste ici. Mon collègue, il appuie et je mets une bandelette ici pour fermer la bouche. D'accord J'appuie et je mets une bandelette ici que j'attache ici. Voilà. Pour fermer la bouche. Là, je vais mettre le troisième kefen. Ah, t'en as eu, moi. <rire> Il a 
lever sa tête. <rire> un arrêt cardiaque s'il fait ça, je vous le dis tout de suite. <rire> s'il fait ça au, au laveur, il va... <rire> voilà. Alors on va laisser respirer, Inch'Allah. Donc, apprendre une technique pour le faire correctement. Voilà. Voilà. Ah non, c'est bon, c'est bon, c'est pas rien. Ah, mon collègue en bas. Il attache les pieds. Alors, quand on le met dans le cercueil, et avant de fermer le cercueil, il faut détacher les pieds. Hein. C'est une sunna, il faut détacher les pieds. Donc voilà. Moi aussi, je mets une troisième bandelette ici, pour bien le maintenir. D'accord Je fais une troisième bandelette. Après aussi, quand j'ai fini, je mets des, des senteurs. Je mets de la lavande, des roses séchées d'ici de, de, jusqu'en bas, et ainsi que dans le cercueil. Et je leur parfume encore, de la tête au pied, j'en sens le keffen, de la tête au pied, je le parfume, bien comme il faut. Voilà, une fois que j'ai fini ça, c'est terminé. Euh, la famille peut voir le défunt, peut se rapprocher du défunt, peut l'embrasser. Je tiens à vous préciser, un homme lave les hommes, les femmes lavent les femmes. L'homme peut laver son épouse et l'épouse peut laver son mari. Mais un homme ne peut pas laver une cousine. C'est interdit. Ni sa fille, ni sa mère. Les hommes lavent les hommes et les femmes lavent les femmes. Sauf l'époux peut laver son épouse et l'épouse peut laver son mari. Si c'est un bébé, un homme ou une femme peuvent laver le bébé. Hein. Ce n'est pas un problème. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc la toilette, elle est terminée. On l'a encensé. On... On lui a mis des senteurs, on l'a parfumé. Donc, vous, on le présente à la famille comme ça. Si les frères, vous pouvez vous rapprocher, le voir. Il hein. n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez vous lever, le voir quand, comment il est. Hein. Ça va Ça va Vas-y, vas-y, vas-y. Dis-nous, vas-y, vas-y. Dis-nous, mais comme ils sont à trop près. Le fils peut. On m'a posé une question. Est-ce que le fils peut laver sa mère Là, interdit. C'est une femme qui lave la mère. Femme lave les femmes et les hommes lavent les hommes. Sauf le mari avec sa femme et sa femme pour son mari. La seule condition où l'homme il peut laver une femme, imaginez qu'une femme, bah, il faut que ça arrive. Hein. Il ne la lave pas d'ailleurs. Il lui fait taïmoum. Imaginez qu'une femme meurt où il n'y a que des hommes, il n'y a pas du tout de femmes. Et il fait très chaud, il faut la laver, il n'y a pas du tout de femmes. Et là, il faut faire des kilomètres ou je ne sais pas, euh, deux ou trois jours de marche ou euh, je ne sais pas. À ce moment-là, il ne la lave pas, il lui font taïmoum. Et il le met le linceul. Mais il ne la lave pas. Hein. Attention. Hein. Est-ce que vous pouvez re retourner à vos places Comme ça, ça permettra aux autres de voir. Et puis, euh, qu'elle a les récompenses pour cette démonstration. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, reprenez votre place. Reprenez et on, on va ouvrir un, un petit champ pour les questions. Allez. Non, moi, je ne pas. C'est juste une question simple. Tout.
C'est juste une question simple. Est-ce que l'homme Son père. Très malade, hein, oui. parce qu'il a levé. On m'a dit que je pouvais le lamer, lui donner la douche. Je dis non. non, non. Le frère, barakallahu installez-vous. Installez-vous parce qu'on va, on va apprendre à travers les questions, Inch'Allah. Quelles questions Il y a des sœurs qui ont reçu des papiers et des stylos. Ils peuvent effectivement nous envoyer leurs questions euh, pour qu'on puisse, Inch'Allah, euh, que les frères répondent d'une manière opérationnelle sur le lavage mortuaire. Euh, moi, j'en ai peut-être, j'en ai trois. J'en ai trois, peut-être, pour qu'on ne répète pas les mêmes questions, Inch'Allah. On va commencer, Inch'Allah Non, mais d'une manière, euh, manière opérationnelle, déjà. Mais bien sûr, il y a d'ordre technique aussi. Ah, d'ordre technique, il y en a aussi. La première que j'ai, moi... Ça, c'est la technique la plus simple. Hein? Ça, la technique la plus simple. Pour laver, Inch'Allah. Pour moi, je, je, je parle de... J'ai ma première question qui est... Ma huwa l'ajr fi tersil amouat que, quels sont les, les bénéfices qu'on a à gagner parce que les gens ils sont un peu frileux ils disent que on aimerait bien savoir la récompense la, la récompense celui qui lave un mort le hadith il est clair Allah il lui pardonne 40 péchés 40 péchés et les savants ils disent que c'est 40 grands péchés la majorité des savants ils disent que c'est 40 grands péchés Donc, et celui qui met le kefen ceux qui participent au linceuil dans le hadith il sera, ça sera, il sera habillé d'un habit de soie du paradis, brodé de diamants de brocard, celui qui met le kefen. Donc celui qui habille le défunt, il aura la récompense d'un linceuil du paradis, brodé de diamants. Ahmed, tu as d'autres questions euh, Alors, j'ai... Alors, euh, j'ai quelques questions ici. Euh, il y a les sœurs, il y a une sœur qui pose la question... Pour les défunte, peut-on la parfumer et lui mettre du savon euh, odorant Le lavage de la, de la femme et de l'homme, c'est la même chose. Donc, elle peut le parfumer ouais, sans aucun parfumer, problème. D'accord, ok. Elle dit, il y a une sœur qui pose la question, est-ce qu'il y a des invocations à dire pendant le lavage Comment Est-ce qu'il y a des questions euh, Est-ce qu'il y a des invocations qu'on doit faire pendant le lavage il n'y a pas d'invocation précise dans la sunna du prophète sallam, mais générale. Quand on lave et on fait Allah marhamhu de manière générale comme ça, il n'y a pas de mal. Mais est-ce que le prophète sallam a dit, euh, dites ça lorsque vous lavez Non. Mais euh, naturellement, si on porte le défunt, on dit Allah marhamhu, Allah maufiqhu, Allah maufiqhu, comme ça, il n'y a pas de mal dans ça. Pas en, pas en faire un rite précis comme ça, quand tu lèves, tu dis ça, quand tu laves sa main, tu dis ça, quand... ça non. D'accord. Euh, ouais. Les frères qui, qui s'occupent de lavage euh, mortuaire, euh, frère Abdelkader et peut-être le frère pouvait répondre aussi. Quelles sont les difficultés administratives, effectivement, qu'une famille peut euh, observer euh, et comment peut-on endosser effectivement ces, ces, ces démarches administratives Est-ce que vous faites bout en bout les choses ou comment ça se passe, Inch'Allah Je répète peut-être la question. D'accord. Okay. Euh, J'ai dit, euh, quelles sont les difficultés administratives qu'une famille puisse, euh, qu'elle puisse rencontrer selon peut-être les origines, euh, le Maroc, euh, entre la, le Maroc et la Tunisie, je ne sais pas. Est-ce que vous endossez ces, 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 ces responsabilités administratives Non, au niveau administratif, nous, en tant que pompiers musulmans à Mana Sanni, nous, on s'occupe de tout. Ça veut dire que la famille, elle vient avec le livret de famille. S'il est marocain, il vient avec le passeport marocain et la carte nationale marocaine. S'il est algérien, il vient avec le passeport algérien. Ici, il, vient, il est malien ou euh, mauritanien ou sénégalais, il vient avec le passeport d'origine. Il faut toujours le passeport d'origine. Je tiens à préciser pour les jeunes. On ne sait pas quand on va mourir. 
Euh, ceux qui sont des doubles nationalités, ça c'est très bien parce que j'ai rencontré des difficultés pour faire des rapatriements dans certains pays, que ce soit le Mali, en Afrique, quoi, en général en Afrique, Mali, Mauritanie, Sénégal ou l'Algérie ou le Maroc. Si vous n'avez pas le passeport du pays, le consulat qui donne l'autorisation peut vous refuser. Attention, il peut vous refuser parce que donc ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, on est obligé d'utiliser pa le passeport des parents pour que l'enfant, le, je parle pour les enfants, hein, il faut prouver que la personne est originaire de ce pays. D'accord, mais euh, pièce d'identité, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il me... bon, imaginez que la personne est marocaine et qu'il n'a pas de passeport marocain ni la carte nationale marocaine. Imaginez que c'est une personne qui a 50 ans. Ah oui, d'accord. Il n'a pas de passeport marocain, il n'a ni une carte nationale marocaine. Comment voulez-vous que je prouve qu'il est marocain Alors, quand je Ou il est algérien alors, pour les Marocains, s'il a la carte nationale marocaine, il n'y a pas de problème. Ça ne suffit pas. Ça ne veut pas dire que tu es, es un livret de famille, ça ne veut pas dire que tu es de, de cette nationalité-là. Je peux être né au Maroc, mais je ne suis pas marocain. Tu vois Un Malien peut être né au Maroc ou un Algérien peut être au Maroc, mais il n'est pas du tout de, de cette nationalité. Alors, j'ai pas mal de questions qui arrivent, Inch'Allah. On va prendre autant de temps, mais c'est important. Euh, les frères se posent les questions que faire et que dire pendant l'agonie que quelqu'un est en train de décéder Alors que faire oh, Tiens, Samir, peut-être, euh, cher, et... <rire> on va pouvoir nous répondre. Mais j'ai une question pour toi, Qadr, après, Inch'Allah. Le prophète Sassel me dit c'est-à-dire, faites-les dire, évoquez-les, évoquez-leur le fait de dire la ilaha illallah. Alors il y a une manière de le dire. L'objectif, ce n'est pas de faire ça avec insistance. Hein. L'obliger à répéter, dit la ilaha illallah, comme ça, jusqu'à peut-être euh, déconcentrer parfois hein, la personne qui est dans, une, dans un moment euh, est crucial de, de sa vie, c'est euh, et à lui dire, la ilaha illallah, à insister comme ça. Hein, c'est pas, on lui rappelle, on dit devant lui, la ilaha illallah. Hein, et de temps à autre, on le dit. Quand il le dit une fois, on le laisse tranquille. S'il reparle d'autre chose, il, sort il parle d'un autre sujet, il donne une donne recommandation à quelqu'un, on dit comme ça, la ilaha illallah. S'il le redit, on le laisse. D'accord Donc on ne fait pas ça avec insistance, inshallah ta'ala. Alors, euh, juste euh, d'ordre admi administratif, il y a le frère qui pose une question qui est vachement importante. Il y a des frères qui sont des réfugiés, ils n'ont pas de passeport d'origine, ils sont musulmans. Dans ce cas-là, comment faire Alors, comment on fait on peut l'enterrer ici. Ici, il y a des carrés musulmans. Mais tout dépend donc où il décède. La loi stipule. C'est le lieu d'habitation, lieu de décès ou une concession de famille. Imaginez une personne qui décède à Gennevilliers. À Gennevilliers, il y a un carré musulman. On peut l'enterrer dans le carré musulman. Imaginez qu'il décède à Paris et qu'il habite à Gennevilliers. On peut l'enterrer à Gennevilliers dans le carré musulman et on peut l'enterrer au cimetière de Thiers parisien. Comme il, est, il, est, il, est, il habite Paris, on peut l'enterrer là-bas. Même s'il décède sur Paris, il a deux possibilités. Être enterré à Thiers, parisien, qui dépend de ceux de Paris, et Gennevilliers, s'il habite à Gennevilliers. Il a le choix. Par contre, s'il décède dans une ville où il n'y a pas de carré musulman, et il habite dans une ville où il n'y a pas de carré musulman, là, il y a des difficultés. Il faut qu'on trouve un cimetière qui autorise euh, l'inhumation, l'enterrement. Actuellement, il y a un seul cimetière qui l'autorise, c'est Valenton. Il est dans le 94, euh, mais des fois, il est vite complet. Donc, on est obligé de demander à l'avance l'autorisation. D'accord, ok. Euh, oui, euh, alors, je vais revenir à ces questions-là, Inch'Allah. Donc, le frère, il pose la question sur la durée d'accorder, de, de, effectivement, euh, de laisser la tombe toujours existante. C'est ce qu'il y a un nombre d'années bien précises après Alors, euh, il est inhumé ouais, ou... il, y a, il y a des nombres d'années précises. Chaque ville a ses tarifs et ses concessions. Il y a des, des villes, c'est des concessions de 10 ans, 30 ans, 50 ans. Il y a des villes, c'est des concessions de 15 ans, 30 ans, 50 ans, voire perpétuel. Ce n'est pas tout le monde qui fait perpétuel, attention, ce n'est pas toutes les villes. Le, maximum, le plus souvent, c'est entre 10, 15 et 30 ans. Très peu font 50 ans ou perpétuel. Ça dépend des villes. Euh, une, une question d'ordre administratif il y a un frère qui m'a posé la question hier ouais. et il me dit euh, hier ou avant-hier il me dit euh, par rapport à un espace réservé un cimetière musulman oui. est-ce qu'il y a quelque chose qui est à l'horizon 
qui, va, qui, qui, qui est vu, où on utilise effectivement c'est l'étanchéité dans un grand espace qui est partagé. Ben, les carrés musulmans, vous rentrez dans un cimetière, euh, comme ils disent eux, hein, laïque. Mais, donc, euh, on peut pas avoir. Il n'y a, a que deux cimetières en France où c'est des cimetières musulmans. Vous avez le cimetière de Bobigny, qui est sous une ancienne loi. Donc, il est 100% musulman. Et vous avez le cimetière de Strasbourg, qui est aussi dans une ancienne loi. C'est les deux seuls cimetières en France qui sont 100% musulmans. Autrement, c'est que des carrés. Comme à Gennevilliers, comme à Anières, comme à Viltaneuse, comme à Tremblant en France, comme à Stein. C'est que des carrés. Ça veut dire que vous rentrez dans le cimetière et il y a un carré réservé à la communauté musulmane, comme il y a un carré réservé à la communauté israélite, euh, bouddhiste. Donc, euh, c'est des grands carrés qui sont séparés. Euh, moi, j'ai un petit peu une, une question très, très sensible et j'espère que tu vas pouvoir nous répondre, Inch'Allah. Cheikh, il a précisé euh, par son, son intervention, Barakallahoufi, que ce mois-là, il se termine. J'aimerais bien savoir qui a gagné, qui lève la main, cette récompense qu'Allah lui a accordée pour cette année. Euh, on ne sait pas. On sait Mais pas. Maintenant, maintenant, la question que j'en pose, selon effectivement ton expérience, euh, les signes de certains défunts, pour justement les bons signes, sans parler de mauvais signes, j'aimerais bien que tu nous parles d'une expérience, peut-être qui a qui a qui, qui t'a marqué, qui a marqué ton expérience par un défunt qui, qui était plein de parfums sans le parfumer, qui a qui a la banane comme on dit, ouais. euh, des trucs de ce style-là pour lever un petit peu notre notre potentiel. Si il y a des signes, moi j'en ai vu personnellement. Ça fait 20 ans que je fais ce métier depuis 99. Alhamdulillah, j'ai vu des gens, subhanallah, avec le sourire. Voilà, avec le sourire. J'ai vu des personnes avec le sourire. Et, avec, et quand je le lavais, avec une facilité, mais incroyable. Et pourtant, c'était des corps qui étaient grands, et je peux vous dire, lourds. Et je les lavais avec des fa... je, ces personnes, je les ai lavées avec des facilités, mais incroyable. Avec le sourire, ils sentaient bons. Euh, franchement c'était machallah. une fois j'ai fait un homme de 105 ans 105, 105 ans alhamdoulilah wallah j'ai fini la toilette il avait une lahia toute blanche wallah je l'ai tellement lavé je l'ai lavé je me souviens quand j'ai fini wallah je l'ai embrassé tellement qu'il sentait bon je l'ai embrassé il était tellement beau que j'ai fini par l'embrasser avec le frère je l'ai embrassé personnellement il était machallah. Il était parfumé tout seul, je veux dire. Voilà, il sentait super bon. Il sentait super bon. Il avait un sourire, il, avait, il était super bon, un visage rayonnant. Par contre, aussi, j'ai texté cette expérience-là, j'ai fait des corps. Malheureusement, euh, quand on s'est renseigné après, c'était des corps tout fins et j'ai une lourdeur pour le laver. Des lourdeurs pour le laver. Ils étaient pas. Ils étaient menus. Et j'ai du mal à le laver. J'étais feignant. J'avais du mal à le laver. Et je dis, c'est pas possible. C'est, 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 il y a quelque chose. J'avais vraiment des, des décors, c'est m'est arrivé, hein. Du mal à le laver. Avec une odeur nauséabonde. Euh, je dis, subhanallah, c'est, c'est incroyable. Comment? Oui, alors, son corps est noirci. J'ai vu des corps noircir, hein. Subhanallah, c'est dur quand même à dire, mais il y a des corps qui noircissent. Quoi Ah non, lui, je ne l'ai pas embrassé. Non, non, Il y a une question d'une sœur. Quand on lave un mort à l'hôpital après avoir subi une opération et qui présente des plaies pour accident ou toute autre raison, faut-il passer de l'eau dessus si ça saigne, comment agir Alors, si ça saigne, moi, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Euh, si le corps, il sort du bloc, euh, vous pouvez demander à l'hôpital, ce qu'on appelle des... C'est des pansements, mais... Euh, qui, ref... euh, ouais, qui absorbent. C'est des pansements chirurgicaux. Euh, c'est en plastique. Vous pouvez les mettre dessus. Voilà. Vous en demandez à l'hôpital, à la chambre mortuaire. Il y a certains hôpitaux qui vous les donnent. Ça veut dire que quand la personne s'est fait opérer et puis ils l'ont recousé ou ils l'ont agrafé, vous pouvez mettre ce genre de passement sur la plaie et après la laver. Mais faites attention quand vous la lavez. Vous faites euh, avec de l'eau. Il ne faut pas la... Comme certains, ils la... Non. Avec délicatement, vous prenez de l'eau, délicatement, vous passez au-dessus. Tout simplement. C'est... Voilà. 
Même pour les multiples fractures, par exemple, et les gens qui sont brûlés, qui sont morts alors, brûlés à... Alors, le brûlé, il faut faire attention au brûlé. Euh, le brûlé, il faut faire attention. Tout dépend comment il est. Vous pouvez le laver, il n'y a pas de souci. Mais si sa peau, sans, il, faut, il faut remettre sa peau. Hein. Imaginez que vous commencez à le laver et que sa peau a commencé à s'enlever euh, partout. À ce moment-là, il faut essayer de le laver avec délicatesse. C'est vraiment avec tout doucement, mais avec délicatesse, il faut le laver. C'est vraiment. Il faut voir comment, parce que chaque cas est différent. Moi, j'ai fait des brûlés. Il y en a qui étaient au premier degré. Ça dépend des brûlés, mais chaque cas est différent. En fin de compte, je dirais, c'est au toiletteur de juger ou à la toiletteuse de juger. Est-ce qu'il peut le laver ou pas donc, est-ce qu'il peut faire la grande, le, la petite ablution, les grandes ablutions sans aucun souci Est-ce que, mais il faut faire très attention. Ou est-ce qu'il il peut pas du tout le laver parce que la peau sans, voilà, il faut faire attention. Ça, c'est, je peux dire qu'il y a que le toiletteur qui peut juger lui-même. J'ai, 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 euh, j'ai une autre, d'autres questions. J'ai une autre question par rapport aux personnes qui est décédée. Ouais. D'accord. Décédée jusqu'à ce qu'il soit défiguré et on ne sait pas qui sont qui est sa famille. Comment ça se passe du moins alors qu'il est musulman Comment peut-on... Est-ce euh, que ce corps-là, s'il reste entre les mains de l'État, il risque d'être brûlé Est-ce que Comment non. ça se passe Non, c'est pas comme ça. C'est qu'en France, ils font quand même des recherches. La police a fait quand même des recherches. Quand il y a un corps qui est comme ça, ils l'envoient déjà à l'Institut médico-légal. Ils prennent les empreintes. Euh, ils essayent de voir son origine. Donc, s'il est algérien, marocain tunisien ou mauritanien ou malien, sénégalais ou peu importe la nationalité, la police se met en relation avec le consulat du pays. Ils se mettent en relation avec les consulats du pays. Ils font des recherches. Et une fois qu'ils ont ces recherches-là, imaginez qu'il est algérien ou marocain ou mauritanien ou malien, à ce moment-là, c'est le consulat qui va... Le consulat va donner les informations à la police. Et à ce moment-là, s'ils n'ont pas les moyens... Donc, ben, on essaye de cotiser dans des mosquées hein, ou, des, ou des associations et on essaye de faire l'enterrement dignement. Quoi. On le lave et on prie sur lui. Et on l'enterre parmi ses frères musulmans. Quoi. Alors, avant de... J'ai deux questions. Pour le lavage mortuaire, selon effectivement l'école, est-ce qu'il y a une différence entre les, les différents madahib, différentes écoles euh, ça, ça, C'est à peu près pareil. Il n'y a pas de, de, de grande différence. Il y a ce qu'il nous a dit concernant le lavage des pieds, avant et après. Mais euh, le, le fait de couper les ongles ou non, ça aussi, il y a une légère différence, divergence chez les savants. Mais en général, le, le lavage mortuaire, il n'y a pas le lavage en soi-même, la manière de propager l'eau et tout, c'est à peu près pareil, Inch'Allah. Il n'y a pas de grande différence, Inch'Allah. Il euh, y, y a certains frères qui ont embrassé leur religion musulmane et par décision de leurs parents, ils sont enterrés dans des cimetières chrétiens. Qu'en est-il de, de, de ces cas-là, Barak On fait comme on peut. Ça veut dire que si on arrive, parce qu'on ne peut pas aller contre la volonté, il y a, il y a des lois, on peut pas... Donc si on arrive à, à s'arranger avec la famille, tant mieux. Si on n'arrive pas, il y a des familles qui ne veulent rien savoir. Il y a des familles, parfois, ils savent très bien que leurs enfants, ils étaient musulmans, ils pratiquaient, ils allaient à la mosquée, ils savaient très bien. Et euh, la mère, comme ça, elle met un veto et dit non, on va l'enterrer comme un chrétien. Oui. Oui, ça c'est. Ouais. Donc là, 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 dans ce cas-là, dans ce cas-là, on, on essaye de négocier. Si on arrive à, à, à au moins avoir notre rite, nous, leur dire laissez-nous au moins nous le laver, prier sur lui, après faites ce que vous voulez. Alhamdulillah, c'est euh, bien. Si même ça, on n'y arrive pas, on fait salat al-ghaib. On prie sur lui, un, euh, un, euh, alors qu'on n'a pas pu prier. On prie sur lui indirectement, en fait. D'accord C'est-à-dire qu'on se réunit dans une mosquée et on prie sur lui. Mais c'est des situations... C'est pour ça que euh, parfois, les reconvertis, quand ils, sont, qu ils savent qu'ils ont des conflits avec euh, leur famille, c'est bien qu'ils laissent une recommandation chez un notaire. S'ils font la recommandation chez le notaire... Ben, au moment de, de leur mort, là, les, les, les proches n'auront pas, pas le mot à dire. Le signe des deux fins, le signe des deux fins que vous avez parlé tout à l'heure, vous, vous avez du mal à laver certains, et il y a certains qui noircissent, mais quelle est la colère d'Allah 
que ces signes-là nous donnent ou nous avertissent Est-ce qu'il y, y, a, y a des, à peu près, est-ce qu'il y a des péchés que vous pouvez nous, nous décrire à peu près Les péchés, c'est les péchés de l'islam, les, les cabayes, les péchés majeurs. Mais il mais, mais, y, y a des signes, mais il n'y a pas de certitude. C'est-à-dire que nous, on n'a pas le droit de dire un tel il va aller en enfer parce que son visage était sombre. Hein c'est seulement des ressentis. Des ressentis positifs ou négatifs, d'accord Après le jugement, la destinée d'un tel ou un tel, Allah seul la connaît. Allah seul la connaît. Mais les péchés majeurs, le délaissement de la salat tout d'abord. C'est ce que je voulais savoir. Quelqu'un qui meurt sans avoir prié, imaginez-vous, les savants divergent à savoir est-ce qu'il est musulman ou non déjà. Donc vous êtes sûr que quelqu'un qui meurt alors qu'il ne se prosternait pas à Allah, qui faisait, qui n'a jamais fait ses abusions et tout sa situation, elle est très compliquée auprès d'Allah. Jeune, il fait tout ça et que son corps montre ces signes-là. Vous n'avez pas de description sur ça, sur ces péchés qui peuvent faire ça, provoquer ça Parce qu'il prie, il prie, jeune, il fait tout. Ouais. Et il y a des, ces signes comme ça, ils sont musulmans. C est, c est, je vous dis, c'est les péchés en majeurs. Fait, on a, on a... Parfois, on a des signes, parfois c'est le riba, l'usure, ça va être ça. Quelqu'un qui, Parfois, c'est l'injustice envers ses parents, quelqu'un qui a été mauvais envers ses parents. C'est les péchés majeurs, de manière générale. Ouais. Hein et c'est surtout le fait de mourir sur ses péchés majeurs, sans repentir. Vous voyez Mourir sans Bar repentir. Barakallahu fik. De toute façon, on n'est pas dans la certitude, on non, est dans non, quelque chose de la probabilité. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui, ouais. qui connaît ouais. la vraie fin. Il y a deux questions de la part de sœur. Euh, pour une femme qui a ses menstruations, comment ça se passe C'est-à-dire qu'il est décédé pendant ses, ses phases de... Est-ce que ça change quelque chose dans, dans le lavage Pour la laver, euh... non. Non, ça ne change non, rien. Non, non. Et puis il y a une dame, si la, si la dame possède des faux ongles, bagues, dents ou lentilles, euh, lentilles de contact, est-ce qu'il y a quelque chose, il faut les enlever ouais. Les faux ongles, il faut les enlever. Les faux ongles, sont enlevés parce que tu peux, les abusons ne seront pas, Exactement. pas valables. Exactement, hein. même pendant l'eau d'eau, elle, elle est obligée de les enlever. Ouais, ouais. Ouais. Mais bon, euh, je quand... demande aux frères. On reste toujours dans le contexte sans sortir de contexte barclafico. Qui a une question Ou ça, mais c'est quoi C'est ce que... Non, tu peux pas les retirer. Tu peux pas les retirer. C'est enlever une dent en or, tu risques de lui, de le faire mal. Donc, euh, et pareil. Donc, euh... on peut pas, on peut pas brutaliser le défunt. C'est pour ça que quand on le lave, on le lave avec délicatesse. Non, on peut pas. Si tu lui casses le, tu fais mal ou tu lui casses un, un bras, c'est comme si tu le cassais en tant, étant vivant. Et les, les savants divergent concernant un point, à savoir est-ce que parce que l'âme va revenir dans le corps à un moment. Est-ce que l'âme revient? au moment où la personne est en train d'être lavée ou au moment où les gens la portent pour l'emmener vers la tombe. Assurément, au moment où les gens la portent pour l'emmener pour se faire enterrer, le prophète Sassim dit que si c'est une âme pieuse, elle dit « Empressez-vous, empressez-vous hein? ». Et si c'est une âme qui n'était qui était pas pieuse, qui était mauvaise, elle dit « Où m'emmenez-vous, où m'emmenez-vous » On est en peur. Donc, ou est-ce que c'est au moment où on est en train de le laver, vu que le prophète Sassim dit que si tu lui casses un membre à un, un temps mort, c'est comme si tu l'avais cassé à un temps vivant. Donc euh, arracher une dent ou être euh, violent comme ça avec le défunt, hein, c'est euh, une mauvaise chose. C'est pour ça que hein, il faut, euh, quand on lave le mort, on le lave avec délicatesse. Avec délicatesse lorsqu'on pose sa tête, lorsqu'on le manipule, quand on le, on le prend, hein, il faut être, faut être doux, Inch'Allah. Euh, pour les frères, on reste toujours dans le contexte Barclavi. On reste toujours dans le contexte de... de... Ouais. Juste, Qara'at euh, al-Qur'an. Qara'at al-Qur'an al c'est hors contexte, mais bon. Ouais, c'est pas grave. Il y a la, la récitation du Coran pour, pour, euh, en voulant, euh, pendant le défunt, pendant qu'on qu qu euh, qu le lave ou après, il faut revenir sur une base, à savoir que le meilleur qui a, lavé un, qui a lavé un mort et qui a prié sur un mort, le meilleur qui... Euh, avait le souci à apporter ce qu'il y a de mieux pour un défunt. C'est notre prophète, sallallahu alayhi wa Le prophète, sallallahu alayhi wa son oncle bien-aimé Hamza, est mort. 
il a enterré euh, toutes ses filles et tous ses enfants sauf Fatima. Hein? Certaines de ses épouses sont mortes avant lui. Des compagnons qu'il aimait, hein? il a pleuré à leur mort. Uthman Mudhoun, il a pleuré à la mort de Uthman Mudhoun, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous êtes, il faut être sûr que s'il y avait quelque chose qui serait profitable pour eux, qui serait utile pour eux, qui serait apprécié auprès d'Allah pour leur apporter le, le, le moindre bien, le moindre, le prophète sallallahu ne l'aurait pas laissé. Il l'aurait pas mis de côté. Hein? Et le messager, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ne récitait pas le Coran. Lorsqu'il enterrait un mort ou pendant, même, même pendant l'agonie, là, le, 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 le fait de réciter son Yassin, c'est, c'est un hadith, comme vous le savez, les savants du, du, du hadith, il hein, diverge, est-ce qu'il est authentique, est-ce qu'il n'est pas authentique hein? Et même s'il le serait, même si on l'accepte, on dit Fadail Amel, c'est quand la personne est vivante, c'est pas après sa mort. C'est au moment de l'agonie, pourquoi Parce que c'est un rappel. Et le Coran, c'est un rappel, c'est dans ce sens-là. Hein? Mais, euh, mais le, le fait de faire toute une organisation à réciter le Coran pendant qu'on le lave ou après année, ce n'est pas ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, on veut le mieux pour nos morts. Et le mieux, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Imaginez-vous l'honneur lorsqu'on va laver un défunt, lorsqu'on va prier sur lui, lorsqu'on va l'enterrer comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait avec ses compagnons. Et comme les compagnons ont fait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sahaba. Ils ont prié plusieurs fois. Les sahaba, ils n'aimaient pas le rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un honneur qu'une âme soit élevée et qu'on dise, les anges disent, cette âme, les musulmans ont prié sur elle comme le prophète sallallahu alayhi wa a appris. D'accord Il faut comprendre que euh, dans la religion, euh, l'excellence, ce n'est pas l'excès. L'excellence, c'est être à l'image de notre messager, alayhi wa sallam. Alors, le rasoul sallallahu alayhi wa on l'aime, pourquoi On l'aime plus que nous-mêmes, pourquoi Parce que c'est lui qui nous montre le chemin vers le paradis. C'est en le suivant. Et en suivant ce qu'il nous a appris, il a sacrifié sa vie pour nous, sacrifié son temps, son énergie pour nous, hein, pour nous montrer, pour nous tracer un chemin. Nous, on aime le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi Parce que c'est ce chemin qui nous montre, même dans ce cas-là. Moi, une fois, quelqu'un il m'a dit, euh, parce qu'une autre personne lui avait dit que quand tu vas au cimetière, tu, tu fais de pour le défunt. La personne dit, non, non, moi je récite le Coran, je... il lui a dit, non, le mieux c'est de il est venu me voir et m'a dit, c'est quoi le meilleur, le Coran ou le Dua Mais hors contexte, il m'a dit ça, le Coran. Mais il dit n'importe quoi, lui, il dit c'est Dua. Je lui mais tu ne m'as pas parlé du contexte. Il m'a dit, mais c'est toi qui m'as dit. Je lui ai dit, quand tu es en soujoute, tu récites le Coran Il m'a dit, non. Je lui ai dit, tu fais quoi Mais je fais Dua. C'est quoi le meilleur, le Coran ou le Dua Allez, Les choses, elles sont à sa place. Notre, notre charia, elle est sage, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu vas en faire plus que c'est bien. Non. Hein le tout, c'est faire avec exactitude à l'image de notre messager, alayhi salatu wa salam. Il y a deux frères qui veulent poser des questions. Il y a une sœur qui a envoyé une question. Il me dit, pourquoi on ne cache pas le visage du défunt ou de la défunte le moment du lavage D'accord Ça, c'est une première question. Deuxième question, la, la température de l'eau ambiante. C'est quelle température euh, c'est L'eau froide ou l'eau chaude euh, Ouais, c'est l'eau par rapport où tu es, hein. c'est l'eau que Il n'y a pas de tueuse précise. Et le visage, euh, les sœurs le, posent Le visage, c'est-à-dire au le moment visage, de la, pendant le, le, moment le lavage. Du lavage. Que ce soit les femmes pour les femmes. Il n'y a pas de souci. Enfin, si c'est les femmes qui regardent le visage et tout, ils sont entre femmes. Si c'est l'homme, c'est entre hommes. Euh, effectivement, normalement, pendant la prière, on devrait recouvrir le visage. Pendant qu'on fait la prière, on devrait recouvrir le visage hein, et, euh, quand on prie. Peut-être euh, la question concerne le linceul, parce que dans d'autres traditions, on cache le visage. Alors qu'ici, on... Voilà, je pense Regardez, que c'est... Ça, ça, c'est uniquement parce qu'on euh, le présente à la famille et que dans les cercueils, il faut qu'il y ait un hublot quand tu passes aux douanes pour qu'ils puissent visiter, ouais. le, euh, voir le visage. Tu n'as pas le droit de le recouvrir. Ouais. C'est-à-dire que si, si on sait qu'on ne passe pas d'une ville à une autre ou qu'on l'enterre dans le même endroit, on recouvre le visage direct. D'accord. Vous voyez C'est pour ça que là, ils mettent cette présentation pour la famille, pour... Euh, Faire un travail avec excellence, Inch'Allah. Ouais. Mais c'est la contrainte du fait qu'on est obligé euh, dans les aéroports à la douane de montrer le visage. Barak Le frère. Salam alaikum. J'aimerais savoir, en fait, euh, la personne qui fait le lavage mortuaire, avant de faire le lavage, est-ce qu'elle-même, elle doit avoir les ablutions ou pas Très bonne question, Ce n'est pas, pas une obligation, mais c'est mieux d'avoir ses ablutions. 
Inch'Allah, lorsqu'on fait euh, ce genre d'adoration, mais ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire, si tu n'as pas des ablutions, il faut laver tout de suite, tu laves comme ça. Hein? Et, euh, et c'est une sunnah, Inch'Allah, de refaire ses ablutions après. Hein? C'est une sunnah, mmh, lorsqu'on finit le lavage, de refaire ses ablutions. Certains euh, savants disent que c'est une obligation, mais Inch'Allah, hein, moi, je, Allah, je pense vers l'avis des, des savants qui disent que c'est préférable, hein, et que le lavage euh, mortuaire n'annule pas les ablutions. Mais c'est préférable pour sortir de la divergence. Si l'un d'entre vous lave un mort, il refait ses abusons comme ça, il sort de la divergence. Oui, également, ça c'est par rapport aux femmes qui ont leur menstru, qui sont indisposées. Euh, parfois, on, on va retrouver dans certains quoi, euh, on va lui dire, elle ne rentre pas. Par exemple, carrément, ils disent, euh, euh, elle ne peut pas rentrer s'il y a un mort qui est dans l'agonie. La femme qui est menstruée, elle ne rentre pas. Ah, il y en a, ils ont ça. Matroch, là, ça reste dehors. Ou elle ne peut pas laver. Elle ne peut pas être présente. Ça, ce n'est pas dans notre dîne, ça. Hein? Ça, c'est un peu la, la religion israélite qui est comme ça, un peu avec les, les femmes qui ont leur menstru. Nous, dans l'islam, non. La femme, elle peut rentrer. Elle n'est pas impure. Hein? Euh, c'est seulement elle a, elle a un cycle. Il n'y a, a pas de... Ni, ni dans le, donc, elle peut, elle peut entrer lorsque quelqu'un est en train de mourir. Elle peut laver aussi. Il n'y a aucun mal. Elle peut laver. Il hein? n'y a absolument pas, y a rien qui l'interdit. La base, c'est que c'est autorisé. Donc, celui qui veut l'interdire, c'est lui qui doit ramener une preuve. Donc on se base sur ce qui est autorisé. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Combien de jours on peut garder le, le défunt après sa mort, maximum La deuxième question, est-ce que le défunt peut perdre ses ablutions Merci. Combien de jours Tout dépend quand il décède. Alors si on tombe sur un week-end... Vous savez très bien qu'en France, euh, le week-end, tout est fermé. Imaginez qu'il décède un vendredi après-midi. On va prendre une hypothèse qu'il décède, décède le vendredi après le Jumwa. Donc, euh, la personne décède le vendredi après-midi, on ne peut rien faire. Le samedi, dimanche, on ne peut rien faire. Parce que les administrations, elles sont fermées. Donc, à partir du lundi, on fait les démarches. Et le mardi, on peut l'enterrer ou soit le rapatrier au pays d'origine. Tout dépend. Autrement, s'il décède le lundi, tout dépend à quelle heure qu'il décède, en fin de compte. Plus tôt la famille vient nous voir, plus tôt on fait l'enterrement et on fait le rapatriement. Il ne faut pas perdre de temps. Ça veut dire que si la personne décède le lundi matin, il faut venir le lundi après-midi nous voir et nous on fait le rapatriement le lendemain ou le surlendemain maximum. Dans les 24-48 heures, le, le corps peut partir ou on fait l'enterrement ou un rapatriement. Parce que tout dépend aussi des, des défunts. Si la personne était gravement malade, elle était, euh, elle, elle était sous perfusion, ces médicaments vont détériorer le corps. Donc il euh, faut faire le rapatriement, l'enterrement le plus rapidement possible en fin de compte. Et la deuxième question c'était quoi déjà Non, il ne perd, perd pas. Une fois que j'ai fait les ablutions, je perds des ablutions. Comment veux-tu qu'il perde des ablutions Ah, c'est une impureté qui sort Ah ok. On recommence, on recommence juste l'ablution, c'est tout. On recommence, tout simplement. On recommence tout simplement. On rajoute. On rajoute une fois. Imagine. Euh, je, je, juste une, une, une question. Le frère vient de me poser une question. Euh, C'est que parfois on fait le lavage. Ouais. Une femme peut laver son mari. Oui. Euh, si effectivement on a besoin d'être en binôme pour qu'on soit aidé, la femme ne peut pas le laver tout seul, toute seule son mari, par exemple. À son fils son fils, avec oui. son fils. D'accord, ok, Barak mm -hmm. euh, Avant de, de passer euh, la, la question, euh, le frère Abdelkader, moi je ne le connais pas, Abdelkader, amen. <rire> Pendant des années, machallah. Euh, vous avez ici des cartes de visite, les frères qui veulent effectivement se servir après qu'on aura fini. Je vais passer, passer pour une dernière question, Inch'Allah. Euh, salam alaikum. Euh, J'ai juste une petite question euh, concernant euh, les démarches à suivre quand il y a un, un défunt décède chez lui et un défunt décède, décède à, à, dans un hôpital. Est-ce que les, est les démarches sont différentes Oui, elles sont complètement différentes. Alors, une personne qui décède à domicile, il faut appeler, une fois qu'elle est décédée, il faut appeler le médecin, soit le médecin de famille ou soit le SAMU. Ce n'est pas la peine d'appeler les pompiers. Les pompiers ne vont, vont, vont pas vous faire l'acte de décès, ni appeler la police. 
Donc évitez d'appeler la police déjà. Ça ne sert à rien si la personne elle est déchaisée chez elle de maladie, on sait qu'elle était malade. Donc vous appelez le médecin de famille, à ce moment-là vous le prévenez, vous dites qu'il vienne très rapidement pour, pour qu'il puisse vous établir un certificat de décès. Une fois que vous avez ce certificat de décès à ce moment-là, vous appelez le pompe funèbre et il vous fera un transfert au funérarium le plus proche de la ville. Donc voilà. Lors d'un décès maintenant à l'hôpital. Alors je vais revenir au décès de, à domicile. Donc une fois que vous avez le certificat de décès, vous avez appelé le pompe funèbre, le pompe funèbre va faire un transfert au funérarium. Après il faudra ramener tous les papiers au, au pompe funèbre, c'est-à-dire le livret de famille, le certificat de décès. Bien entendu, le passeport de la personne décédée si c'est un rapatriement. Si c'est pas un rapatriement, il faudra ramener sa pièce d'identité et un justificatif de domicile de moins de trois mois pour enterrer ici. Par contre, si c'est un décès à l'hôpital, à l'hôpital tout est gratuit. Dès qu'il décède dans, à l'étage, ils vont le descendre automatiquement dans la chambre mortuaire. Voilà. C'est pris en charge. Le frère, il me pose une question. Il me dit... Euh après 10 ans, par exemple, euh, le défunt doit rester euh, 10 ans et la famille n'a pas fait la concession, ils n'ont pas fait le nécessaire, comment ça se passe Alors comment que ça se passe bout... S'ils ont pris une concession de 10 ans, vous avez encore 2 ans supplémentaires, ça fait 12. Mais quand même, si la famille n'a pas renouvelé au bout de 10 ans, vous avez encore 2 ans supplémentaires. Dans les cimetières, ils sont bien organisés, ils mettent une petite plaque sur la sépulture. Veuillez vous présenter au bureau administratif du cimetière. Donc il faut absolument renouveler la concession, parce que si vous ne renouvelez pas la concession, ils vont exhumer le corps. Faites bien attention, ils vont exhumer le corps et ils vont le mettre dans un ossuaire. C'est-à-dire les ossements, ils vont le ramasser les ossements et ils vont les mettre dans une petite boîte, dans un ossuaire avec son nom et son prénom. Ah, ce qu'il a dit طيب إذا توفي أحد ودفن في مقابر في فرنسا بمدة عشر سنوات إذا تمت هذه المدة يؤجل سنتين ويعني الإدارة في في المقبرة يعني يضعون إشارة على القبر يعني يأمرون بالإتيان إلى المكتب فإن لم يأتوا يعني س يعني يخرجوها من 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 قبره ويأخذون العظام ويجعلونها يعني في في صندوق وهكذا يعني خلاص إناء صغير نعم نعم بارك الله فيكم أحسن الله بكم أخي عبد القادر صلى الله سبحانه وتعالى أن يجازيك ويكفيك كل شر ويجعل في ميزان حسناتك هذا العمل والإخوة كلهم أجمعين بارك الله فيكم شو بونس كون فاس أغيت لها لي فخيخ شو كخوا كو ما شاء الله إلى إلى بيان بيان il a maîtrisé le sujet, mach'Allah. On se reverra, Inch'Allah, une, une autre fois, Inch'Allah. Il faudra que de temps en temps, au cours de l'année, tu viens ici. C'est vrai, c'est vrai, tu as raison. Tu as raison. Barakallah, Fikou, Hassan, Barakallah, Fikou, Hassan, Barakallah, Fikou, Hassan, Barakallah, Fikou, Hassan, Barakallah,